אז אני באה ממשפחה שהיא שבע שמיניות פולניה, שמינית הונגריה, שבעצם כולם עלו לפני השואה, ועדיין הבית שבו אני גדלתי היה בית מאוד אנטי פולני. והדימויים, כלומר, יש לי סבתא שהגיעה בגיל שנתיים מיארוסלב, השפת אם של העברית, היא עוד חודש וחצי בת מאה, והיא גדלה, דיברו עברית בבית, יידיש הייתה ז'רגונית, לא הייתה בכלל פולנית, אבל המקום הזה של פולין היה ארץ של הפרעות, האנטישמיות, ושהיה צריך לעזוב, משפחה מאוד מאוד ציונית. אני חושבת שאחד הדברים שעשו את השינוי הגדול מבחינתי, זה באמת עם ההגעה ליד ושם, לפני 21 שנה, והחשיפה פעם ראשונה ללמוד. כלומר, לשמוע את הדברים זה לא רק הספרות, זה לא רק מה ששומעים בצורה עקיפה, אלא באמת החשיפה הזאת היא ל-800 שנה יהדות פולין, לאושר, לגיוון החברתי שהיה. העולם המאוד דומה לשלנו, אבל מאוד לא בהתאם לסטריאוטיפ של היהודי הדתי, השטטל, הכנר על הגג. אחרי שנתיים ביד ושם הצאתי קורס מדריכי פולין, אצל אלכס דנציג, והמסע לפולין, הנסיעה הלימודית, פתחה עוד יותר, ואני חושבת שהשיא, וזה הדבר המשמעותי שגם כמסר, אני חושבת, בכלל, בהבנה של איך אפשר להתגבר, גם ברמה האישית, אבל גם במקום החברתי. החינוכי ובכלל על דעות קדומות וסטריאוטיפים זה המפגש האישי ולכן השינוי המאוד מאוד גדול שלי היה אה, עוד יותר הצעד הנוסף זה היה עבודה אה, בדסק פולין ביד ושם שמטרתו הוראת שואה הקניית כלים אה, פדגוגיים ולימוד היסטורי של מורים פולנים לא יהודים להוראת שואה אה, בסמינרים שמתקיימים בארץ וגם בפולין והנטייה, ואלכס ואני ככה עבדנו ביחד 12 שנים במסגרת הזו, והנטייה היא אוטומטית הייתה שכל מי שפגשנו הפך לסוג של חבר. וההיכרות האישית הזו היא מאוד משמעותית. כלומר, אין, אי אפשר לדבר על כולם כשמכירים אנשים בצורה פרטית. עכשיו, זה לא נשאר רק ברמה האישית, כי ברגע שמתחילים להביא את האנשים לארוחות שבת. זה יכול להיות חבר כומר, וזה יכול להיות חברים אחרים. אז החשיפה היא הרבה יותר גדולה. אני חושבת שאולי השינוי הגדול ביותר ברמה המשפחתית היה כשעשינו טיול שורשים. מכיוון שאנחנו, כמו שאמרתי, שבע שמיניות, שבע שמיניות פולניה, אבא שלי, ברגע שיצא לפנסיה, עשה חקר שורשים. והגיע ככה ממש רחוק, ועשינו אז מסע בעקבות זה לפולין. כשהמסע באמת עסק הרבה יותר בחיים, הוא לא עסק בשואה, כי כולם עלו לפני. אז השואה היא ברקע, כי כמובן כשמגיעים למקום ש-50 אחוז, 70 אחוז, 80 אחוז היו יהודים לפני השואה, אתה מגיע למקום ואין אף יהודי, זה, זה נוכח. אבל כל, זה, היה, זה לא היה מסע, זה היה טיול. וזה ההבדל הגדול, כלומר, היה גם שופינג, והלכנו גם לשמורות טבע, ונסענו 17 איש, אני דרכתי את החלק ההיסטורי, אבא שלי את החלק המשפחתי, ופתאום גם הילדים אצלנו נחשפו כל כך חזק למקום הזה של ארץ חיה, ברמה שאפילו מאוד רוצים לחזור שוב, ואמרו, אנחנו רוצים לחזור, וברור לנו, חלק יצאו אחר כך למסע לפולין, וחלק אמרו גם, בלי קשר, פולין היא אחלה מקום. וזה הפתרון, כלומר אני חושבת שהנוסחה, אני מדברת מתוך המקום האישי, שיש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה.